கொரோனா வைரஸ் ஆனது இரண்டு வழிகளில் பரவும் என்று இதுவரை கருதப்பட்டு வந்தது இந்த நிலையில் மூன்றாவதாக ஒரு வழியிலும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவுவதை ஜப்பான் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் இந்த புதிய தகவல் கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கக்கூடும் என கருதப்படுகின்றது மேலும் உலக நாடுகள் இதுவரை எடுத்து வந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில் மேலும் கடுமையான போக்கை உண்டாக்கவும் வாய்ப்புள்ளது கொரோனா வைரஸ் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டின் தொடக்கம் முதல் தற்போது வரை வேகமாக பரவி பெரும் பாதிப்பை உண்டாக்கியுள்ளது பத்து லட்சம் பேர் வரை உலகம் முழுவதும் பாதிப்புக்குள்ளாகி இருக்கின்றனர் ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு மேல் மரணம் அடைந்துள்ளனர் உலக நாடுகள் கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்க கடும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளன கொரோனா வைரஸ் மனிதர்கள் மூலம் தான் அதிகம் பரவுகின்றது கொரோனா வைரஸ் பாதித்த மனிதர்கள் பயன்படுத்தும் பொருட்கள் அவர்கள் தங்கி இருக்கும் இடம் அல்லது அவர்களின் தும்மல் இருமல் மூலம் வெளிப்படும் துளிகள் மூலம் தான் கொரோனா வைரஸ் அதிகமாக பரவுவதாக கருதப்பட்டு வந்தது இந்த நிலையில் ஜப்பான் விஞ்ஞானிகள் நுண்துளிகள் மூலம் கொரோனா வைரஸ் குறிப்பிட்ட அளவு தூரத்தில் உள்ளவர்களுக்கும் பரவ வாய்ப்புள்ளதை கண்டுபிடித்துள்ளனர் இதன் மூலம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதும் அருகருகே இருக்கும் போதும் தும்மல் இருமல் இல்லாமலேயே நுண்துளிகள் மூலம் இந்த வைரஸ் மனிதர்களிடையே பரவக்கூடும் என கண்டுபிடித்துள்ளனர் இது தும்மல் இருமல் மூலம் வெளியாகும் துளிகள் மூலம் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை காட்டிலும் முற்றிலும் வித்தியாசமானது மேலும் இந்த நுண்துளிகள் மூலம் தான் கொரோனா வைரஸ் வேகமாகவும் அதிக தீவிரத்துடனும் பரவி இருக்க வேண்டும் என நம்மால் எளிதாக உணர முடிகின்றது ஏற்கனவே கொரோனா வைரஸ் தும்மல் இருமல் துளிகள் மூலம் பரவுவதை மருத்துவ முகக்கவசம் அல்லது என் நைன்டி ஃபைவ் முகக்கவசம் மூலம் தடுத்து நிறுத்த முடியாது என சில நிபுணர்கள் கூறி வரும் நிலையில் நுண்துளிகள் மூலம் பரவினால் அதை தடுப்பது இன்னும் கடினமாகும் இந்த நுண்துளிகள் பற்றி செய்யப்பட்ட ஆய்வு ஒன்றில் ஒரு வகுப்பறையில் ஒரு மனிதர் இருமினால் சில நொடிகளில் ஒரு லட்சம் நுண்துளிகள் வரை பரவும் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது அந்த நுண்துளிகள் கொரோனா வைரஸை கடத்தி கொண்டு சென்று தொற்று பலருக்கும் பரவ காரணமாக அமைந்துவிடும் இதே போல தானே நுண்துளிகள் அல்லாத துளிகள் பரவும் போதும் நடக்கின்றது இல்லை அதில் தான் மிகப்பெரிய வித்தியாசமே உள்ளது தும்மல் மூலம் வெளிவரும் துளிகள் இருபது தொடக்க முப்பது வினாடிகளில் தரையை அடைந்துவிடும் அதனால் காற்று மூலம் கொரோனா வைரஸ் பரவும் அபாயம் குறைவு ஆனால் நுண்துளிகள் காற்றில் நீண்ட நேரம் இருக்கும் அதனால் அந்த இடத்தில் இருக்கும் பலருக்கும் அது பரவ வாய்ப்பு அதிகம் இந்த புதிய ஆய்வு தகவல் கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்துவதில் பெரும் பங்கு வகிக்கப் போகின்றது என்பது ஒரு நல்ல செய்தி அதே சமயம் இந்த மூன்றாவது வழி மூலம் கொரோனா வைரஸ் பரவுகின்றது என்றால் உலக நாடுகள் ஊரடங்கு விதிகளை மேலும் கடுமையாக்கவும் அதிக நாட்கள் நீட்டிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது அது பொருளாதார ரீதியிலும் சமூக ரீதியாகவும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் எது அப்படியோ இந்த நிலை மாறும் என்ற நம்பிக்கையுடன் காத்திருப்போம்